Glory to God for what He has done. Talagang hindi matatapos-tapos ang ating pasalamat at pagbibigay liwalhati sa Diyos sa Kanyang ginawa. Pero ano nga ba ang ginawa ng Diyos? Unang-una, tayo inilikha niya, binigyan niya ng buhay upang makapili niya sa paraiso panghabang panahon. Anong ginawa ng tao? Lumabag sa utos ng Diyos, nagkasala, inilayo ang kanyang sarili sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan, nagpatawad, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Subalit sumama ng sumama uli ang tao. So the Lord has been continuously doing salvation work. Unang-una through cleansing. Noon ay kanyang uh, nilinis ang sangkatauhan, hinayaan ng napakaraming, napakaraming taong nalayo sa kanya na malunod doon sa baha ni Noah at iniligtas ang isang pamilyang matuwid. Subalit ang pamilyang ito na pinagmulan ng napakaraming tao ay lumiko rin ang landas. Sa pamamagitan ng ganitong paglilinis, sinubukan din ng Panginoon na linisin ang Sodom. Isang syudad na napakaraming kasalanan na kung para lang at alang-alang sa sampu na matatagpo ang matuwid, ay pababayaan na at patatawarin at lilinisin sa ibang paraan ang buong lungsod. Pero wala rin nangyari dahil walang sampu ang naligtas. At ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, ang talagang climax ng salvation ministry ng Panginoong Diyos sa langit, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang Akuin ang kasalanan ng lahat ng tao na hindi na yata kayang linisin ang sarili. Inako, inilagay sa kanyang sariling katawan at tinanggap ang parusa para sa kasalanan. So that now, it is no longer just through cleansing of humanity, but through grace and forgiveness. That God accepts us for what we are and makes us clean through the work of His Son, Jesus. At ngayon ang tao makababalik sa Diyos kahit pa nga nagkasala ang lahing sangkatauhan at ang bawat individual na tao, nagkasala rin, makababalik sa pamamagitan ng grasya, ng patawad, ng kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak na si Jesus. Itong napakalaking ginawa ng Diyos na dapat ay ipagsapuri at hindi lang papurihan siya para dito sapagat ang pinakamataas na papuri sa ginawa ng Diyos ay ipamalita ang kaligtasan na ngayon ay walang bayad. Walang dapat na pagdurusang gawin para luminis sa paniniwala sa Panginoong Hesus sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoong Tagapagligtas, ang tao ay naliligtas na. Kaya dapat na lang ikwento, dapat ipamalita at dapat ituro. Ito ang pinakamagandang sagot natin sa ginawa ng Diyos. The greatest way to glorify God for what He has done is to share Christ. 1 Corinthians 9.16 I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Nang sinasabi ni Pablo, sumpain ako, daig ko pa ang silumpa kung hindi ko ituturo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Marami po sa ating mga tumatawag sa sarili nating Christian, bising busy sa paghingi ng pagpapala, sa paghingi ng kagalingan ng ating mga karamdaman, ng mga perang kailangan natin sa buhay, ng mga pinapangarap natin at mga gusto, hindi masama. Pero dapat ang number one agenda natin is to share Christ. Dahil dun tayo sa paraang yun naligtas, dapat din ay maging paraan yun para maligtas ang napakarami pang mga tao. Dahil may mga taong tayo lang ang pinaka-efektibong makakaabot. Kaya dapat din nating dibdibin ang soul winning. Let's put soul winning back to our topmost agenda. Dapat nating ibalik kung ito man ay nawalay sa ating pang-araw-araw na panalangin, gawain, yung magpatotoo para kay Kristo, magsaad ng mabuting kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya at umakay ng mga kaluluwa kay Kristo. At sa pagluwalahati sa Diyos at sa Kanyang napakabunyi na kabutihan, yan ang atin ngayong babalikan isang magandang example. Pinamagitan natin ating pag-aaral, the fine art of sharing Christ. Bakit fine art? Pwede rin naman na sharing Christ lang. Walang art. Pwedeng may art, the art of sharing Christ. But now we're going to take a look at a fine example of fine art of sharing Christ. At nawa, maging inspirasyon natin ito para lalo pa nating pagpursigihan na madala ang mga kaluluwa sa paanan ng Panginoong Yesus. 
Hindi lang tayo laging humihingi ng blessing. Hindi lang tayo laging humihingi ng mga practical application sa buhay para sa ating sariling kapakinabangan. Dapat din laging laman ng ating isip at puso to share Christ. Sabi ni Paul, Woe to me if I do not preach the gospel. Heavenly Father, thank you that you are God, that you are Savior na kami, Panginoon, ay tumatanggap ng maraming paraan para maligtas, malinis, makabalik sa iyo. Turuan mo nga po kami ngayon sa pamamagitan ng halimbawa ng aming pag-aaralan at marami pa nasasagi sa aming isipan habang kami kinakausap mo ang maging bunga nito, Lord, that we may be fruitful, productive, powerful soul winners. Ito ang aming pinakamagandang papuri sa iyo. Ito ang aming pinakamainam na pagsusukli sa kagandahang loob mo na ang kaligtasang aming tinanggap at tinatamasa ay maibahagi din namin sa iba. Teach us, forgive us our sins, cleanse us, O God, make us whole, speak to us, empower us, lift up yourself, protect us from lies and falsehood. At iprotect namin kami, Lord, sa katamaran ng soul winning at nais namin lagi na maging maalab, mainit ang aming dibdib sa paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa higit na maraming tao. Bless us, be the speaker, use your servant as your instrument, and change us to be very, very powerful soul winners. In the name of Jesus, your Son, who died for us, we pray. Christianity was very young. Bagong-bagong henerasyon ng mga mana ng palataya sa Panginoon noon ang nagtuturo at nagsisikap. And because of that, Christianity was growing and spreading. All of this growth was because of effective sharing. Wala pa naman ng radyo, walang telebisyon, walang mga text, walang masyadong paraan ng communication. But Christians were growing. Conversions were happening by multitudes because of effective sharing. At kung hindi lumalago ang isang church, hindi lumalago ang gawain ng Panginoon, hindi lumalago ang isang home church, ang isang Bible study group, ang isang uh, Fellowship ng mga mana ng palataya, pwedeng isa sa mga pinakamadahilan, hindi effective ang sharing o baka wala. Let's take a look at some fine points in sharing Christ. Acts 8:26 to 29 Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in the charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot, reading the book of Isaiah the prophet. The spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Ang gandang opening. Si Philip isa sa mga pinaka-powerful evangelists of those times ay kinausap ng Anghel ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Pumunta ka doon sa ganong kalasada at meron akong ipagagawa sa iyo doon. At tamang-tama naman, dumadaan doon ang karuahe ng isang Ethiopian eunuch. Hindi yun yung chariot na dalawa lang ang gulong. Yun yung mga apat ang gulong na pwede kang humiga. Very comfortable. May bubong para sa mga royals at sa mga number one alalay ng mga royals. Now, this guy was a eunuch. What were the eunuchs? Hindi lang naman sa Africa, sa Ethiopia, may mga eunuchs. Sa China, sa maraming mga matatandang mga kabihasnan. Ang mga eunuch po ay mga lalaki na batang-bata pa lang, sa edad pito, walo, o siyam na taong gulang, they are castrated. Their testicles are removed so that they will not grow to become full men. Why? Because they will be trained and they will be groomed to serve the female members of the royal family. Sila ang kasakasama ng mga reyna, ng mga prinsesa, ng mga asawa ng hari, kung marami siyang mga asawa sa kanilang kabihasnan, Sapagkat yung mga yunok ay lalaking wala lakas ang katawan, pwedeng pagtiwalaang mag-alaga at tumulong at gumawa ng maraming mga gawain sa palasyo ng mga babae. Lalo po nung araw, ang mga palasyo ng babae, hiwalay sa palasyo ng mga lalaki. Ganun yung mga tahanan nila Queen Esther noon, nung pangapanahon din na yun, may mga yunok din. At syempre, ayaw naman ng mga kalalakihan ng aristocracy at ng monarchy na 
sila ay madaya ng mga lalaking katulong doon at baka biglang na inlab na yung reyna doon at may nangyari na. So, kinakastrait sila, bata pa lang. And because they are castrated, they don't grow to become full men. Hindi sila tinutubuan ng mga body hair, mga bigote, hindi lumalaki yung boses nila, laging parang pinipilas na lata, matataas ang mga tono ng mga boses. Dahil gano'n ang mga batang lalaki, pag bata pa, di ba? Tapos pagka lumalaki na yung boses, uy, nagiging mama ka na. Dahil nade-develop yung kanyang maleness. But these special groups of men were called eunuchs. At siya ang treasurer ng reyna ng Ethiopia. Pumunta sa Jerusalem para sumamba. So obviously, he was what you might call a God-fearer. Not a Jew, but a believer in Yahweh. Therefore, sumasamba rin sa Jerusalem, although hindi doon sa kaloob-looban ng templo. At matapos siyang sumamba sa ginhawa ng kanyang karuahe, nagbabasa pa siya ng scripture. Ang binabasa niya, Isaiah, at sinabi ng Espiritu ng Diyos kay Felipe, lumapit ka, maglakad ka, patakbuhin mong lapitan at tumakbot, pasabay kang lumakad doon sa gilid ng karuahe. So let's take a look at some fine points of sharing Christ. First of all, it must be spirit-led. Hindi lahat na lamang bigla mo lang sinashare ng walang kaabog-abog. Kailangan yung nakikinig ka sa tinig ng Espiritu. Yun, yung babaeng nakapula o yung katabi mo, sharean mo. O yun, pumunta ka doon, puntahan mo yung ninang mo ngayon sa baknotan at uh, sharean mo siya. Pumunta ka sa lubwagan at yung lolo mo na nandun, sharean mo. May spirit-led going and sharing. Kaya yung mga iba, sige na lang ng sige, kahit na lang sino, pero hindi naman effective ang nangyayari. So the work of the Spirit is very important in sharing Christ. And fine of sharing is transcendent of race or nationality. You see, he was an Ethiopian, not a Jew. Yung babae na Samaritana doon sa may balon, nung lumapit ang Panginoon, kinakausap siya, sabi niya, bakit mo ako kinakausap? Samaritan ako, Jew ka. Meron agad siyang racial and national divide na iniimbento. Pero ito, nilampasan. If you're going to be an effective uh, sharer of the gospel, you will be colorblind. You will be politically blind in terms of color. Walang green, walang yellow, walang red, walang kung ano-ano. Kasi ang spirito na nandun sa tao, spirito na galing sa Diyos. It was also very fine because it was transcendent of gender. Tulad ng binagin natin, a eunuch is a castrated male. At ang attitude ng maraming tao, magkakahalo. May mga tao na antingin sa mga eunuch, neither male nor female. Because they are not able to function as a male anyway, and they are not able to function as a female. And many consider them also as both male and female. Because in them, the qualities of those two personalities merge. Pero hindi yung hinayaan ni Philip na maging issue. Yun ang sisheran, e di sheran. Another transcendent is the transcendence of social, political, or economic status. Remember, this guy was a finance minister of the queen. Big time. Kung may inferiority complex ka, hindi mo lalapitan. O kaya kung sobrang sa tingin mo yung maliit na tao at ikay malaki, hindi mo rin lalapitan at papatulan dahil ikay malaki at siya ay maliit sa iyong pananaw. Fine sharing transcends and overcomes barriers. Kung gusto natin mga kapatid na maging epektong instrumento ng Diyos, kung sinong i-assign ng Espiritu, ano man ang itsura, kulay, kalagayan sa buhay, yun ay lalapitan natin dahil naka-assign ka na lapitan yun. Another fine point in sharing Christ is that it builds on what is there. Hindi umimbento ng event yung Filipe. Ang pinalapitan sa kanya ng Espiritu, the guy who had gone to Jerusalem to worship. In other words, itutuloy na lang yung nasimula na doon sa templo. Nasimula na yung magandang gawain. So it was from worship, this guy was reading scripture. I'm sure marami sa atin dito, pagkagaling na pagkagaling sa worship, sa sasakyan pa lang. Kung hindi kayo ang nagmamaneho, nagbabasa na naman kayo ng Bible, di ba? Parang katulad tayo nitong Ethiopian eunuch. Sabik na sabik sa salita ng Diyos. O kaya, kung di man nagmamasa, nag-uusap-usap kayo doon sa sasakyan, tukos na narinig nating mensahe sa awit na ating inawit, sa ganda ng ating mga 
expressions of worship, sayaw, etc. Nakikita natin na patuloy ang worship, hindi ko mo pag natapos na yung program, tapos na. So this guy was really asking to be blessed. Hindi pa siya nagkasya na naggaling siya sa Jerusalem kaya layo-layo, sumamba, papauwi pa lang, nagbabasa na naman. Paano naman kayo hindi i-bebless ng Diyos pag ganun? But remember, hindi pa siya Christian. Wala pang mga masyadong Christian noon. Even the Jews who have become Christians were still practicing Jews. At this time, sila Peter would go to the temple to pray. The Lord Jesus went to the temple to pray. Wala pang konsepto ng Kristiyano. Sila lang na ay parang special sekta or grupo within Judaism. Kaya wala pang masyadong identity. Now, tingnan natin ang ginawa ni Philip. At isang fine point of sharing is that it was sensitive to good openings. The recipient was in the right spiritual mood. At binabasa niya ang Isaiah. Bakit natin alam, malakas siya magbasa. Nung araw, ganun magbasa ang mga tao eh. Malakas. Coming from an oral tradition, reading being a new skill, people not only would like to see print on paper, they like to hear the words. Kaya faith comes from hearing, sabi nila. Kahit binabasa yung scripture. So, may opening. Be sensitive to good openings. Hindi lahat ng oras is a good opening. For everything, there is season and a time for every matter under heaven. Another point in sharing is that it was obedient to the Spirit. Sabi ng Spirit, go south. Alam nyo, hindi lahat obedient. Si Jonah, sinabihan na, go east, he went west. Binaligtad niya. Sa mga examples nila, Paul, hindi sila basta-basta nagpupata sa isang lugar o nagtuturo. Acts 16.7 When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Meron silang pupuntahan para mag-share. Yun yung Espiritu ni Jesus ang pumipigil sa kanila. So, ibig sabihin, hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng oras, hindi lahat ng tao, kahit ano na lang pwede. Sumasangguni ka sa Espiritu. At siya ang nagsasabi. In this case, ang sabi kay Philip, Run! Habulin mo yung karwahe. At pag nandun ka na, stay near it. What does it mean to stay near a chariot or a carriage? Kung mabilis yun, mabilis ka rin. Kung mabagal yun, mabagal ka rin. Sasabay ka sa kanya. So, sumasabay yung nagsishare ng gospel doon sa tatanggap nito. Halimbawa, marami tayong mga Bible studies na ginagawa noon at hanggang ngayon sa Middle East. Sineshare natin yung mga kabataan na empleyado ng mga fast food chains. Nagsasara sila ng tindahan, alauna ng umaga, alas 12 ng hating gabi. So ang mga workers natin, bagamat nagtatrabaho ng 8 to 5 during the day, pupunta sila sa bahay ng mga empleyado na yon alauna imedya alas dos ng umaga, para nakauwi na yung mga yon, nakakain na, nakapagpahinga, ready ng mag-Bible study. Uma-adjust ka sa oras, sa kalagayan, nung makikinig. At dahil sa kanya mga gawain, tulad ng ginawa ni Philip, lumago ang ating mga gawain sa Middle East na pinagsimula ng ating church. nag adjust sa mga teacher. Hindi yung convenience ko, yung convenience ng pasyente. Kadalasan ngayon, yan ang kulang sa services natin, lalo na mga doktor. Yung convenience nila, hindi yung convenience ng pasyente. Dapat uh, magkaroon ng regulation yan eh, sa Philippine Medical Association. Yung doktor, clinic hours, 9 o'clock, darating kang 9, 11 pa darating. No? Nabulo ka na kahihintay, parang siya lang ang merong mahalagang oras at yung pasyente hindi. Sa dami ng sideline at sa dami ng ospital na pinupuntahan, nabubulok na yung mga pasyente kahihintay. Hindi ka pwede mag-appointment sa Secretary, first come, first serve po. Paano? Hindi maipangako yung oras. Siyempre, yung tipanan, professional appointment, dapat pareho kayong may commitment to time, hindi lang isa. Eh, wala kung ano yung convenience sa kanya, ganun lang. Kung evangelist ka, hindi pwede yung ganun. If you will win souls, you adjust to your hearer. You adjust your language, you adjust your time, you adjust your style. 
A fine point of the sharing is that it was accessible. Nandun lang, proximate, safely distant, but prepared to be near whenever the occasion calls for it. It was not threatening, naglalakad lang naman kasabay, ano ba naman ang masama dun? Acts 8.30 Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah and the, the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. So he ran. Talagang may pagsisikap. You know? And the Ethiopian, as we have said, was all reading aloud. Yung Ethiopian, pinadali din niya na siya ay sharean kasi ina-advertise niya to one and all what he was doing. He was reading Isaiah. Fine point in sharing Christ is that, you know, the sharer works and exerts effort. Gusto nyo na maging effective kayo na tagapamahagi ng salita ng Diyos, tagaakay ng tao patungo kay Jesus, you walk or run whatever is needed to be done. And you wait for an opening, and in this case, Philip asks a very, very nice question. So a fine sharing begins with fine openings. Hindi yung papasok ka doon sa bahay ng tiya mo, biglang may groto kasi mo, ano, dapat martilyuhin yan eh. Ang pangit naman ang opening mo. Wala kang mararating dyan. Yung mga ganyan nagsishare, walang nadadalang kaluluwa sa Diyos. Dinadaan sa dahas, naghahanap agad ng pagkakaiba. Alam mo, mali kayo dyan. Alam mo, hindi mo dapat gawin yan. Sino makikinig sa'yo? Nire-redya ka agad ng tao dahil yung dating mo, masakit. Yung dating mo, sobrang lakas. Now, ang dating niya, very safe. It was a safe question. Do you understand? Hindi yung do you understand na parang hindi mo naman alam yan. It was a nice question. Do you understand what you're reading? It was a good opening. It was almost like offering to help explain in case the reader would like some more explanation. It was non-threatening. Hindi nakakatakot. Hindi nakakanerbiyos makipag-usap sa taong maganda ang pasok sa usapan. Sumagot ngayon ang eunuch. Acts 8.31 How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Ganda ng pangyayari. Sabi niya, eh papano ko naman maintindihan liban na lang may magpaliwanag? Siyempre, nagkaintindihan na sila noon at inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karuahe at sila ay nagkwentuhan. Isa sa mga pinakagandang paraan ng pag-share ng gospel, kwentuhan. At dyan tayo magkagaling. Kwentuhan is a national vice in this country. Kaya dapat turn it into a virtue. Sa airport lounge, doon sa lounge ng doktor, ng dentista, kahit saan may naghihintay, konting-konting Pilipino ang nagbabasa. Dapat mas magbasa pa tayo eh. Kasi puro kwentuhan. Ngayon, ang kwentuhan, papapunta kay Kristo, magandang gali, makipagkwentuhan ka. No? Dahil maganda yung tanong, tumanggap ito na magandang sagot. Naintindihan niyo po ba ang inyong binabasa? Sabi, paano naman mayayari kung wala naman magpaliwanag? So, a good question coaxes a good answer. A good question extracts an invitation for conversation. Maganda kasi yung pasok. Pag pinag-aralan natin ang mga pasok ni Jesus, puro din magagandang question. Will you give me some water to drink? Maganyan, tanong. No? Test your question with the kind of answer it gets. Kumisan, bulag tayo dyan mga kapatid. Akala natin, ang ganda natin magsalita, ang ganda natin magtanong. Subukan nyo na isipin kung ano ang usual na reaction ng mga tao sa inyong mga sinasabi, sa inyong mga mungkahi, sa inyong mga tanong. Nagiging bayolente ba sila? Nauuwi ba sa away? Ibig sabihin, hindi maganda ang korte ng mga tanong natin. Marami kasi mga soul winner, mamaya nakikipagbakbaka na. Nakikipagsumpaan sa kapatid. Biglang, ah, basta pupunta ka sa impyerno, mabuti nga sa'yo. Ending ng soul winning. Walang soul, walang winning. Kasi hindi maganda ang pasok. Fine sharing receives a warm welcome. Magmaganda ang pasok mo. Lalo sa Pilipinas, lalo sa mga Pilipino, mga kapatid, sino naman kaya ang tatanggi kay Jesus? Sino tatanggi? Sa Biblia. 
kadalasan tayo ang natatanggihan. Yung style natin, timing natin, yung technique natin. So, you see that Philip was sitting on the carriage in no time. Magaling ka sa impasok. Bukod sa spirit-led, meron siyang personal skill. Pinagsama yon. Tatandaan nyo, may spirito at may flesh. Kaya merong help ng spirit, meron namang ginagawa yung tao. Kaya yung sinasabing, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yun. Kakauwang ka ng Diyos, pero gagawin mo yung part mo. Acts 8, 32-33 The eunuch was reading this passage of scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. May tinutukoy na pinatay, subalit tahimik na parang tupa. Ang mga tupa po kahit kinakatay, tahimik. Ginugupitan ang buhok nila para kunin yung wool, tahimik. Ganun daw namatay itong tinutukoy. At siya ay pinagkaitan ng katuwiran at kata- katarungan dahil siya tahimik. Sabi, eh, ano pag-uusapan natin na naging anak o mga apo niya? Eh, pinatay nga siya. It was a prophecy read and interpreted by Christians as referring to Jesus. It was a perfect opening. Kita niya, divine appointment. Ang binabasa niya is a prophecy about Jesus. And it was the Spirit of Jesus that sent Philip to that man. And the question was, sino ba itong tinutukoy? No? Acts 8, 34-35, the eunuch asked Philip, Tell me please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? So you see, ba tinutukoy ng propeta siya o iba pa? Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. Ang ganda. Kung saan pinag-uusapan yung topic, doon nagmula yung usapan. The very issue that the eunuch was talking about, asking about, reading about, became the springboard for the eventual conversation. It is what some people might call a bull's eye. Lesson for us, Fine sharing knows how to answer correctly and appropriately. Bakit nauuwi sa away ang pag-share? Because hindi nagpo-focus kay Jesus. Pinapayagang pumasok ang mga ibang issue, usually divisive, religious, and highly emotional issues. Remember, pag nag-share tayo ng gospel, ang gusto natin, maunawaan ng tao kung sino si Kristo, anong ginawa ni Kristo para sa Kanya, at tanggapin niya si Jesus at yung ginawa ni Jesus para sa kanya, stick to that. Pag may iba pa siya mga tanong, religious in nature, paano ba kayo magbaptismo, lubog, wisik, buhos, etc., etc., mo, sa kanya natin pag-usapan yan, merong mas dapat unahin. Yung ginawa ni Jesus at kung paano tayo makikinabang doon. May lugar para dyan. May magtatanong ng mga, eh bakit kayo hindi nagaantanda? O naniniwala ba kayo kesang ganun at kesang ganito? Ganun, napakaganda mga topic pag-usapan natin sa 2012. Ngayon, pag-usapan natin ito. Dahil napakahalaga nito at gustong-gusto kong pakinabangan mo agad. Huwag niyong papatulan yung mga topic na ang yung alam niyong pupuntahan ay gulo. Kaya marami sa mga galit sa mga born-again Christians, eh, hindi naman yung mga tunay na kalaban, kundi mga kamag-anak at kaibigan kasi hindi nagiging maganda ang pag-handle natin. So, know how to answer correctly. Pick it up from the other person. Kung anong tanong niya, kung relevant, sagutin. Kung malayo, ibalik sa maganda uling tanong. Kailangan, nakikinig tayo sa kausap. Yung iba naman, sinaulo na lahat yung verses sa Bible. Kaya gustong-gustong i- i-declare lahat. Kaya kahit hindi kailangan, hindi yun ang tinatanong. Inilalabas yung verse. Para kung minsan yung mga nag interview sa radyo at sa TV, hindi marunong mag-interview dahil may script. Ba, question number one, tukos sa favorite food. Question number two, favorite color. Question number three, favorite dress. So ito na nang, anong favorite food mo? Sabi niya, bato na nanggagaling sa puso ng saging. Kasi ako si Darna. Question number two, anong favorite color mo? Hindi mo lang pinansin na si Darna pala yung kausap niya. Kasi nakapako lang siya doon sa listahan ng mga tanong niya. Hindi siya nagre-respond sa sinasabi ng tao. 
At madalas, ganyan ang mga interviewer, ha? Kahit sa TV. Ang gaganda ng mga itsura, pero pag bumuka ang bibig, sira na ang usapan. So, when you are sharing Christ, do not be tied down to your script. Dapat wala kang script. May general idea ko of verses to share. May idea ko of things to share. Saan so, dapat general idea na pupuntahan ng usapan. Pero sensitive ka sa nire-raise ng issues. Para alam niya, nakikinig ka. At engage ka sa kanya. Because fine soul winning is about connecting the dots. Alam niyo yung laro na connecting the dots, yung mga tuldok-tuldok, pagka pinagdugtong-dugtong mo, ay may nabuo na drawing ng bibi. Ganon. Kailangan kinoconnect mo yung dots. The dots between people and Jesus. Kailangan makonnect mo yon. Ano si Jesus sa'yo? Ano ka kay Jesus? The dots between hunger and the bread of life, who is Jesus? Between thirst and the living water, who is the Lord? Between needs and the great provider, who is God in heaven? Between illness and the supreme healer, who is the Lord? Between your recipient's point of view and God. Lagi ang pinagmumula ng usapan, yung kung nasa ng kausap, anong pananaw niya, anong nararamdaman niya, hindi yung gusto mo lang na pag-usapan. You've got to be sensitive to the person you are sharing with. Acts 8:36 to 39. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" Kita nyo na nakarating na sa baptism ang usapan. Kasi siyempre, after salvation, baptism. Kung tama yung panahon at magandang dalhin doon ang usapan. Pero obviously, sa ganda ng pag-uusap, napunta na, naintindihan na yung salvation, naintindihan na lahat, at naintindihan na rin niya na dapat na may baptism. So sabi niya, oh, may tubig. Anong pipigil sa atin para magbautismo? Alam niyo po kasi, mula doon sa Jerusalem, patungo doon sa pupuntahan nung karwahe, tatawid sila ng at least tatlong ilog. May mga mabababaw na lugar na doon sila pwedeng tumawid kung walang tulay. At nung araw naman, mga walang mga tulay. So niya, oh, may tubig dito. Anong pwedeng pumigil para tayo magbautismo? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away and the eunuch did not see him again but went on his way rejoicing. Nakakakilabot itong dulo ng kwento. Sabi, kailangan na tayong magbautismo. So obviously, yung ginawa nilang baptism, immersion. At, hindi naman malinaw, kung kasama yung nagbautismo, nalumubog. Pero ang mahalaga, pag ahon sa tubig ni binautismo, nag-iisa na lang siya. Wala na yung nagbautismo sa kanya. Siguro kaya napakapa niya sa ilalim. Philip? Philip? Nandiyan ka ba, Philip? Wala. Anong mararamdaman nyo kung binabautismahan kayo ni Pastor Dexter Andres tapos bigla siyang nawala paglutang nyo? Ganito ang naramdaman nung tao. Anong gagawin nyo kung naranasan nyo yun? Siguradong kandara pa kayong umuwi sa inyong bansa at hindi na kayo titigil buong buhay kundi ipamalita si Kristo. Kaya ginawang very dramatic ang kanyang experience because this guy was going to bring Christianity to Ethiopia ang aga-agang nagkaroon ng Christian Church sa Ethiopia. Alam niyo lang kung bakit nabura, halos nabura, sa gulo ng mga leaders, lagi silang may mga intriga. Hindi nagtagal yung strength ng church doon kung susundan nyo sa history. Fine sharing of Christ leads to great spiritual blessings for the recipient. Sinyeran nyo ang inuwian, baptism, which means commitment, of course, and identification as Christian, And then miracles. At ang naging ending, rejoicing. Umuwi siyang sobrang galak na galak, tuwang-tuwa. Pag nagsishare tayo ng gospel, dapat yan ang bunga sa tao. Namumulat siya sa mga dapat niyang gawin, pananagutan, identity, symbolized by baptism. At dapat makakarana siya ng maraming mga himala sa buhay. Dahil tama ang pagtuturo at tama ang itinuturo sa kanya. At pagkatapos ang magiging bunga nun, saya. Yung iba, pagka hindi faithful sa pag-share ng gospel yung nagturo, ang ilalagay sa puso ng sinyera niya, pagkagalit sa ibang Christian, dahil ituturo, alam mo, 
Tayo lang ang tama. Huwag kang makikinig sa iba. Ha? Yung iba, puro mali na yan. Tayo lang. Ang itinatanim sa puso, divisiveness, separatism. Ang itinatayo, self-righteousness, judgmentalism. Sa halip na joy, baligtad ang naging bunga. Pagkatapos, isasali mo sa mga church work na walang ginawa kundi makipagpintasan, makipag-awayan, makipag-competition sa ibang Christian churches din. E di hindi mo kinuha sa gulo ng buhay yung tao din nila sa kapayapaan, kundi inilagay mo siya sa mga religious wars at ginawa mo siyang sundalo doon, di lalong gugulo yung buhay niya. Kailangan tinitingnan mo kung anong bunga ng pagsishare mo sa tao. Kapayapaan, kagalakan, bautismo, mga himala. At dahil nalulugod ang Diyos sa kanila, water conveniently presented itself. Blessing talaga. Akala mo may script. Malay mo nga, merong script written in heaven. Pero kahit may script written in heaven, pag ang mga tao hindi nagko-cooperate, hindi rin yun matutuloy. Kasi kailangan ang tao kasama, kaisa, at nagko-cooperate. Romans 8.28 And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So may mga taong talagang tinatawag ng Diyos para gumawa ng mga ia-assign niya sa buhay. Sensitive ka dapat, kapatid, kung tinatawag ka na at kailangan ng sumunod. At pag tayo tinatawag at sumusunod, maraming pinto ang bumubukas, biglang nagkakailog dyan, biglang nagkakaroon ng mga himala. In the case of this eunuch, he went for baptism, which really meant and symbolized rebirth. And not only rebirth, but commitment to the fellowship of believers. Commitment to the body of Christ. So ngayon pa lang, let's pause a while and ask, tayo bang lahat dito tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligtas? Nabalitaan na ba natin yung salvation, the good works of God? Tinanggap na ba natin si Jesus? Tulad nung eunuch. At kung ang sagot ay yes, have you been baptized? Nagpabautismo na ba tayo? Bakit tatagalan pa? Kung ito ay napakahalaga, itunuro ni John, itunuro ng Panginoon, ginawa ng mga disciples, at itong eunuch ay nagpabaptize na. Sa haba ng kanilang paglalakbay at sa bagal ng karwahe, natutunan na niya ang lessons 1 to 6 ng salvation. Gumraduate na siya at nakarating na siya sa basic growth class at naintindihan na niya ang baptism, kaya nagpabaptize na. Siyempre, hindi naman nakatanggap ka ngayon sa baptism agad. May turuan. At alam nating nangyari yung turuan, responsible teaching of the doctrine of baptism sa kanilang paglalakbay. So mga kapatid, kung kayo tumagat na sa Panginoon, sundin ang Espiritu ng Diyos. Ang Panginoong Yesus man nagpabautismo. At sa darating na buwan, may schedule tayo ng baptism. Meron tayong church-wide baptism. Kung hindi pa kayo nagpapa-enroll, magpa-enroll kayo. Nag-seminar na eh, pero magse-seminar tayo ulit sa mga gusto magpa-enroll pa. Para mapahabol kayo, we do baptisms at least twice a year. Whenever possible, quarterly. Para kasama na rin ang picnic at kainan at pagsasaya sa isang lakaran. So, mahalaga yan. Kitang-kita natin sa Biblia, huwag kayong umimbento ng sarili niyong Christianity. Kailangan tingnan natin yung model na nandito sa Biblia at ginawa nila yan, so we should do it. Fine sharing, as we have seen, leads to a fabulous confirmation. Dahil ang ganda ng turuan, both yung nagturo at tinuruan na lugod ang Diyos, binigyan sila ng isang himalang di nila malilimutan sa kanilang buong buhay. And there was a fantastic reward for the seeker. Na-confirm niya na ang pinaniwalaan at niyakap niya ay totoong-totoo. It was also a fantastic reward for the soul winner. Obviously, na-delay ang schedule niya sa kanyang pupuntahan dahil ipina-accommodate sa kanya itong si Yunok. So ang ginawa ng Panginoon, naghimala para Buong bilis na siyang makarating sa kanyang pupuntahan na naabala siya dahil sa pag-accommodate dito sa Ethiopian. Acts 8.40, nung mag-disappear si Philip, Philip, however, appeared at Azotus and traveled about, preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. So biglang yung dapat niyang puntahan, nandun na siya. Parang wala rin nawala sa oras niya. Alam nyo, pag nagbibigay tayo ng oras sa Diyos, ng oras sa paglilingkod, sa pagsunod sa Kanya, na organize ang buhay natin, mas lalo tayong maraming nagagawa. 
kesa sang ayoko magturo, ayoko kumanta sa choir, time consuming yan, ayoko mag-commit, marami kong gagawin. Tingnan nyo kung natatapos nyo nga ng maayos sa mga ginagawa nyo. Pero pag isiningit yung pilit, at sa simula naman ay pilit, kasi may effort talaga, yung paglilingkod sa Diyos, makikita nyo, inaayos ng Diyos ang buhay natin, na yung ibang dapat sanang gawin natin, may iba na palang gumagawa. Nadadali yung marami para bigyan tayo ng oras ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Natural, sa isang matapat na Panginoon, hindi naman nga ipapahamak dahil naglingkod tayo sa Kanya. Pero yung mga hindi makapaglingkod dahil busy, aber, natatapos nyo ba talaga mga ginagawa nyo? Are you really satisfied with the outcome of your daily life? Dapat inuuna ang paglilingkod sa Diyos. In this case, pinaghimalaan pa siya na wala siya dito sa isang iglap, nandun na siya sa pupuntahan niya. Hindi naman siguro mangyayari sa atin yan ngayon, although sino ba ako para sabihin hindi yan mangyayari, but don't always expect it. Expect a more practical way how God manifests His delight in you, umaayo sa mga schedule. Nagkakatiyap-tiyap ang mga bagay, dahil kung gusto ka i-bless ng Diyos, sino makakapigil? E kung ayaw, sino makakapilit? So dapat talaga uunahin natin yung pagsunod sa mga udyok ng Espiritu. So, Philip reappeared in Azotus, nakatipid sa oras at sa pagod. It was a bonus, a consideration for Philip because he was obedient. Christians are to share the gospel. Christians are to win souls. Isa dapat na ibig sabihin ng Kristiyano, soul winner. John 3.18, whoever believes in Him, meaning the Lord, is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. So ikaw ay nagiging condemned or not condemned, declared innocent or guilty, not depending on your deeds, but in depending on your belief or unbelief in the Lord. So mahalaga. Kung meron kayong mahal sa buhay, anak, magulang, kapatid, kaibigan, Kapit bahay na hindi siya naniniwala tumatanggap ka pa kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, condemned siya according to John 3.18. Kasi paano siya magiging not guilty, mabuhay siya perfectly para not guilty siya. Pero kaya ba ng tao mabuhay perfectly? Hindi. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan, maliligtas ka, hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa gawa ni Jesus. Maliligtas ka dahil pa rin sa kabanalan, pero hindi kabanalan mo na, kabanalan ni Jesus na isusuot mo ng libre pag nagpaligtas ka sa Kanya at naniwala ka sa Kanya. Yun ang ating pribilehyo at obligasyong ipamalita non-stop. But spirit-led. No? Yung schedule, yung panahon, yung paraan. Kasi maraming makokondem at mananagot tayo kung kayang-kaya naman pala nating sabihan, ni hindi natin binalitaan, ni hindi natin inimbita, ni hindi natin dinala sa Bible study, na matay na lang bigla yung tao na condemn. There is a great need. Kaya ang sabi ni Paul sa contemporary English version ng 1 Corinthians 9.16, Preaching is something God told me to do, and if I don't do it, I am doomed. So nakikita natin kailangan ang ganitong mga bagay. But sharing Christ is and should be turned into fine art. Hindi basta na lang. Kasi siyempre mga Christians, we have a great God. Dapat yung mga ginagawa natin, kinakakitaan ng kanyang kadakilaan. God's people and God's messengers should be sensitive to spiritual leading. When, where, how, with whom to share. Evangelism is not a solo performance, it is a partnership with Christ. So dapat yung energy na gagaling sa Panginoon. God's messenger should have a style. <coughs> Kung minsan, may mga guide, how to share the gospel, may mga style na nakasulat na, kung gusto nyong gayahin, gusto nyong i-adapt, hindi yun masama. Pero tiyakin nyo na pag kayo na yung nagsasabi, mukha na siyang likas, at sa pakinamdam nyo, likas na rin sa inyo, hindi pilit. Otherwise, you have to develop your own style of sharing. 
Maraming tao, maraming talento, maraming paraan. Develop ways and methods and techniques that suit you. Don't stiffly depend on scripts. Marami na yung lumabas, especially galing sa West. May ganitong manual, may ganun. Nakasabi na doon, sasabihin mo, nandun na yung itatanong, nandun na sasabihin mo. Pero kumisan hindi ka na sensitive sa takbo ng usapan kasi puro yung script ang laman ng isip mo. And don't forget when you share the gospel, be diplomatic. Your goal is to help the person understand the ministry of Christ, open his or her heart, and accept Christ as Savior and Lord. It is not your goal to bring this person to another religious congregation. Siya na ang bahala magpasya nun kung gusto niya. It is not your goal na pintasan yung relihiyon niya, pintasan ang ibang mga kristyano. Your goal is to present Christ and be willing to walk or to run whatever it takes. Kumisan yung walking or running means opening your house to a Bible study. Naaabala ka. Kasi mas maginhawa namang attendee ka lang, pwede kang umabsent. Eko ikaw yung host, pwede ka bang umabsent. Pero yun nga ang blessing eh, dahil hindi ka pwedeng umabsent. Kahit may mga time na kung sakali, attendee ka lang pala, aabsent ka na. Pero dahil hindi ka attendee at host, na obliga kang umattend, and after attending a Bible study, kahit na obliga ka lang sa simula, ang ending, magpapasalamat ka, na-bless ka na rin. Kaya maganda yung merong mga obligasyon. Yung may obligasyon kang, halimbawa, kubanta sa choir. Kasi kung attendee ka lang dyan na umuupo sa tasa, hindi naman kasuy. No? Pwede kang umabsent anytime. Pero kung meron kang responsibility, kahit tinatamad ka, kahit may iba kang lakad, nandun ka, nabibless ka tuloy. Kasi hindi naman pwedeng umatend ka sa gawain ng Panginoon na zero blessing, uuwi ka. Hindi pwede yun. Kaya madalas, kahit pinipilit mo yung sarili mong umatend, pagpapauwi ka na, sabi mo, ay, salamat, umatend ako. Nakabuti rin sa akin. So be willing to walk or run. Be willing to ride. If you must ride, be willing to ask questions, to answer questions, and you better be prepared to answer. Handa na yung tao magbaptize, be willing to get into waters, whatever those waters are. Kasi makakabuti yun sa kanya. Alam nyo na ang pinag-uusapan natin dito, mga ito, symbolic na lang. Hahanap kayo sa buhay nyo ng equivalent ng mga pinag-uusapan natin at gagawin natin yun. Be willing to disappear. Paano ka magdi-disappear? Diba, pagka-baptize, tapos na yung baptism, nawala si Philip. Kung may Bible study kayo, sa bahay ng may bahay, matatapos sa limbawa ng 12 noon, 12 o 5, wala ka na dapat doon. Liba na lang pinipilit, pilit, pilit ka pa na magstay. Hindi yung nakakalat ka doon sa bahay ng may bahay, eh, tapos na yung Bible study. O kaya may Bible study kayong 10 o'clock, 8 pa lang, nandun ka na. Ding dong! Nandito na ako sa vicinity eh. Dito muna ako eh. May rollers, rollers pa yung host mo. May mga putik-putik pa siya sa mukha. Hindi pa siya handa. Nandun ka na. Be willing not to be there when you must not be there. For the convenience of your subject. Of your recipient. Hindi ka laging nandun. Hindi ka tanong ng tanong. Makikipag-Bible study ka tapos nasa ng asawa mo tatlong beses na ako nagpuputa. Hindi ko pa nakikita. So be willing na maging pipe. Be willing na maging invisible for the convenience of the recipient. Hindi ka laging maurirat. Hindi ka laging nagde-demand. Kung wala ka doon, wala ka doon. Hindi ka laging issue at burden. Ganun dapat yung nagsishare. Nakita nyo na wala na agad si Philip. So nagtuloy na yung tao sa pupuntahan niya. Hindi na siya kailangan mag-entertain one minute longer than necessary. Know when to go away. May mga tao ganyan eh. Kumisan, may cellphone yung kasama mo, biglang nag-ring ang phone, tapos may kausap. Alam mo may problema ang pinag-uusapan. Ikaw na yung lumayo. Hindi yung papalapit pa yung tenga mo doon sa pinag-uusapan nila. Nakikialam ka pa kung ano ang sasabi. Sino yan? Sino yan? Mga tao, hindi sila marunong to go away. One of the greatest gifts that we can give to people is distance when they need privacy. When they need their space. And it's very important, of course, to know your material. So that when people ask you, makakasagot ka. Marami mga tao, hindi sila makapag-share ng gospel kasi sabi nila, kulang ang alam kong verses, kulang ako sa training. Look, as we always love to repeat, every heart that has Christ is a missionary. Every heart that has no Christ is a mission field. You don't have to know everything to share. 
Because it will never happen. You will never know everything. Pero alam mo na si Kristo ay tagapagligtas, siya ay Panginoon, kailangan tanggapin. Alam mo na, i-share mo na yun. Pag meron siyang gustong itanong, hindi mo masagot, sabi mo, oh, i-research natin niya next week. Kung gusto mo, magkita uli tayo. I will try to answer. Magtatanong ako sa iba. Yung iba, kaya hindi makapag-share, natatakot hindi makasagot. Kasi mayabang, nagdudunong-dunungan. Ano ba naman sabihin mong, ay, ang ganda ng tanong mo, na itatanong ko rin ako misa sa sarili ko yan. Pag-aralan nga natin. Gusto mo, discuss ulit tayo next time. Eh, di tapos. Pero kung nagbumukha kang maraming alam at alam mo lahat, may hirapan talaga yung loob mo na magturo dahil baka katanungin ang hindi mo alam. So, tanggalin ang yabang sa katawan. Tanggapin na, oo, oo meron ako hindi alam kasi lahat tayo estudyante pa ng buhay. So, pag-aralan ninyo, tsaka pag-usapan. Di relax ka lang. I don't know as an answer can get you out of very difficult situations. Pero dapat yon. I don't know now. I will do my best to know by tomorrow. Hindi yung nakita uli kay next week, I don't know ka pa rin. No? I don't know. Yung pala talagang yun lang ang alam mo, I don't know. So, paano ka ngayon mag-share noon? Kailangan umaasenso. And when you share the gospel, strike the iron when it's hot. Tamang-tama yung discussion. Ang gandang samantalahin yon. And then, come, then go. Tulad ng sinabi natin. Dumating ka, tas umalis ka. Alam naman natin lahat ito, mga kapatid eh. Pero sabi ng mga matatanda, ang paalalay gamot sa tao na kalilimot. So ang tanong is, how is your soul winning? Napag-usapan na natin si Philip. By the way, our country was named after him. Kaya tayo, Philippines. No? Soul winner siya. Kaya magandang idagdag natin sa ibig sabihin ng pagiging Pilipino, soul winners. Hindi naman tayo diretsong ipinangalan sa kanya, but we were named after Philip of Spain, who was named after Philip of the Gospel. So tayo, we were named after a soul winner. No wonder Filipinos are soul winners. Kahit saan nagpupunta mga OFWs, nagkaka-church, nagkakaroon ng fellowship. Kasi Filipino tayo eh. Idagdag niya niyon, ay pagiging Filipino, soul winning. Napakahalagang dibdibin yung ganong magandang dagdag sa kahulugan ng pagiging Filipino and get committed to soul winning. Or if you were committed already, and has probably neglected it, recommit. And if you had always been committed, then commit some more. Because we change from glory to glory to glory. We are not just accountable. It is also our privilege to share the gospel. We will be blessed by God. And the least blessing that you will get when you share the gospel is that you will have another brother or sister in the Lord. Dati mong persecutor, ngayon supporter mo na. Kasi sinyeran mo eh. Madadagdaga na yung kakampi, kasama, kaisa sa pananalig. Sabi ni Paul, Woe to me if I do not preach the gospel. We can say the same of ourselves. Na para na tayong isinumpa kung sosolohin lang natin at hindi isi-share. Sometimes it is not you who go directly, but because you pray for someone who goes, because you support someone who goes, then it's as good as you going yourself. But there is nothing like personally doing it. Ang kaligayahan ng soul winning, walang katulad. Yung nakapagdala kayo sa Panginoon, tapos niyayaya mo, pray ba tayo? Uh, Dilid mo siya sa sinner's prayer, so cold, or si kayo mananalangin para tumanggap siya kay Jesus, walang ligaya na hihigit pa doon. At kayo ang makakapagsabi sa inyong sarili na yun ay totoo. Kumusta po ang ating soul winning, mga kapatid? Lumingi, lumingi nga kayo, ayan, may mga katabi kayong silya, wala namang laman. Ba't di nyo lagyan ng laman? Diba? Wala na ba kayong kakilala sa mundo? Wala ba kayong kaibigan, kapatid, kapitbahay, kasama? Ba't di nyo lagyan? Ganon din naman yung kuryenteng nagagamit natin, kaya may tao dyan, kaya wala eh. Ganon din yung rent natin dito, pareho lang. Lahat ng ginagawa natin, pareho lang. Hindi ba mas magandang marami makinabang? Ibalik nyo yung pag-ibig sa kaluluwa. Huwag kayong pumayag na walang dalang dumadating dito. Bring people. Kung kayo ay nagpupunta, siguro meron kayong magandang napapala. E bakit sosolohin? Bring people. Remember, if it takes running or walking, whatever it takes, do it. Because God is delighted. Our soul is saved. And the church grows. Dear God, salamat sapagkat may nagdala sa amin sa inyong panan. Salamat dahil merong isang araw na may taong lumapit sa amin, sinyeran kami. 
may nagturo, may umawit, may nagpreach. Tinablan kami at tinanggap namin kayo sa aming buhay. Salamat sa araw na yon. Nawa yung araw na yun na magpaulit-ulit ng maraming beses na kami naman ang ginagamit nyo para merong makakilala sa yung anak na si Jesus, merong tumanggap, may maligtas, may madagdag sa kaharian mo dito sa lupa. Teach us, O God, pag-apoyin mo sa aming dibdib yung init ng soul winning. Na kami magkaroon ng genuine love for lost souls that we will be willing to work, to sacrifice, if needed, so that a soul may be saved. Turuan nyo kami, at nawa Panginoon, kayo ang kumilos sa amin. Mga kapatid, sa ilang saglit, I want to, you to pray specific prayers. Pray for at least five people with names and faces in your heart and mind. Five people that you would like to share the gospel with. Yung mga taong alam yung kailangan ng Panginoon, kung anong-anong hinahanap sa buhay, kung anong-anong mga kabiguan, kung anong-anong hirap, trial and error, pero alam nyo na si Kristo ang daan, kailangan nating i-share. Pray for those five right now. Huwag nyong madaliin, spend time praying for them and ask God for empowerment. And then isa-isahin nyo silang lapitan, puntahan, and God bless you as you become another Philip. Pray for these people right now in the presence of God who hears and who loves to answer prayer.